我收到一个小伙伴的无名版阵法，说最优解三百阳光，但是我一看到这个铁桶僵尸啊，我就知道你的最优解又输了。在无名版有铁桶的情况下，别他妈要给我提最优解。还有你这个名字啊，压死嘞！四路有石力菇和南瓜头，还有杨桃的情况下，打四路呢应该没错。最近呢，我收到了这位小伙伴的留言，他说失去了生命中最重要的女孩子，我不知道什么原因啊，所以我只能表示安慰。但是你这句话我就得批评一下了啊！别人说我的视频下饭也就算了，你看着我的视频睡觉，难不成我的视频还有催眠效果？这个小皮帽僵尸呢，如果黄油过多，一个小皮帽肯定是啃不爆这个南瓜头的。哎呀，又来黄油，那咱们直接给他添一个小鬼算了。小鬼可以扛三发玉米粒的伤害，所以咱们两个僵尸应该是可以啃爆这个南瓜头。很舒服，小鬼僵尸刚死掉，南瓜头已经变形了。这时候不要来黄油，咱们应该是有机会的啊！不是，没没事没事啊，咱们这个帽子呢才刚掉，我却又来黄油啊！那就哦，两年黄油，三年黄油，我的天，什么情况？四年黄油，有本事来五年炸！我爱你呀！刚才呢出现了一点小的插曲啊，这黄油实在是太多了。这下呢，咱们开局呢，小鬼就放，哎，这样刚好啊，黄油控制住了，但咱们呢，小鬼还是不停的啃，这把应该没问题了吧？哎，刚好炸掉，这下的话，咱们三路的箱子葵也能吃到，然后五路的箱子葵应该也能吃到，哦，没吃完，没吃完也没关系，咱们先把这个磁力菇给吃了。好，那现在的话，我就要开始放铁桶僵尸了啊！五路的箱子葵不是没吃完吗？咱们直接放一个绿帽铁桶，直接放在第五路。吃完箱子葵呢，顺便还能踩个土豆雷，顺便呢还能再换一波空投。这一波啊，可以说是一举三得，就看再换什么僵尸了。啊，一路来了一个二爷，这五路的二爷是能通关，一路这个二爷好像有点浪费啊。而且我发现这个地刺的攻击判定好像改了，以前二爷走地刺的话，豹子是会受到伤害的。没办法，那咱们只能再赌一个铁桶，还好又是一个绿帽铁桶啊，直接窝瓜压了。看看这一波空投怎么说？我去，五路空投啊，五路还空投了一个绿帽铁桶，而二爷这不妥妥的浪费了吗？不行，这关得重来。咱们还是回到刚才铁桶吃五路巷子葵这里啊。不过呢，这个巷子葵重置了。刚才这个巷子葵只剩两个阳光，两个阳光呢是五十阳光，所以呢这里咱们多了一百五。不过没关系啊，咱们先接着打，待会儿咱们把一百五给捡出来就行了。OK， 这三个僵尸非常的舒服。呃，三路的铁胆僵尸，这个机枪射手不一定打得掉我们。然后一路的橄榄球僵尸，大嘴花也吃不到我们。OK， 三路直接通关。二路的话，赶紧放一个小鬼片窝瓜，然后再补一个撑开跳僵尸就可以通关了啊。四路，四路能通关吗？四路插一口。哦，一路的箱子葵好像是重叠的，咱们有七百多阳光了。那现在的话，一二路都能通关。OK， 胆小菇还没起来，这里是重叠胆小菇。不过呢，咱们撑盖过去之后，它自然就会趴下了。哎，那二路通关了，咱们有。七百七十五阳光就剩四五路了，四五路呢就很简单了，咱们直接放一个五王路障，吃掉发芽之后呢，这个位置召唤小弟应该是可以直接吃掉真哥的，看看怎么说，直接从真哥的面前出来一个，应该是打不死我们。哦，那这样的话不就直接通关了吗？剩余七百阳光，然后刚才咱们多了一百五十阳光是吧？七百减一百五，那就是。五百五十阳光，那肯定也比三百五十阳光多啊，是吧？而且这一关有铁桶在的情况下，还能更优。OK， 完结，撒花。